melhor. Quella che vedete alle mie spalle è Heliopolis, una delle favelas più grandi di tutto il Brasile. Fino a qualche decennio fa ci vivevano un centinaio di famiglie dentro baracche di legno. Adesso ci vivono più di 200.000 persone e io voglio andare a incontrarli per scoprire cosa vuol dire essere felici qui. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione, girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel Progetto Happiness. Se io vi dicessi la parola favelas, voi a cosa pensereste subito? Beh, sicuramente a criminalità, povertà, pericolo. Ora, io sono a Heliopolis, che è una delle favelas più grandi di tutto il Brasile. Non vi voglio raccontare che questa sia totalmente diversa, ma è sicuramente molto di più. E lasciate che ve lo spieghi. Nel cuore della città di San Paolo, in Brasile, sorge una favela che porta il nome di Heliopolis, la città del sole. La sua storia inizia negli anni 70, quando un'ondata di migranti provenienti dal nord si riversò su queste colline alla ricerca di una vita migliore e opportunità di lavoro. Inizialmente erano un centinaio di famiglie e costruirono semplici baracche di fortuna con la speranza che sarebbe stata una soluzione temporanea. Ma non fu così e la favela crebbe così esponenzialmente da diventare una delle più grandi di tutto il Sud America. La mancanza di infrastrutture adeguate e l'alta densità di popolazione contribuirono alla diffusione della criminalità e della violenza all'interno della comunità. Negli ultimi anni però qualcosa è cambiato soprattutto grazie ai progetti di sviluppo urbano e iniziative sociali sostenute fortemente da Action Ed, che attraverso le adozioni a distanza dall'Italia assicurano un'istruzione sicura e un'infanzia serena ai bambini della favela. Per questo motivo sono venuto fin qui insieme al team di Action Ed, per documentare cosa vuol dire vivere dentro una favela e come un'adozione a distanza qui possa fare la differenza per tutta la comunità, rendendola un esempio di resilienza e speranza per il Brasile e non solo. Contro mio ogni pregiudizio mi sto sentendo tranquillo dentro la favela per adesso, però so per certo che a differenza delle altre favelas come quelle di Rio, il crimine, la, il pericolo non si vede, non ci sono i trafficanti con le pistole in mano, ma chi deve sapere che siamo qui lo sa. Ed è per questo che sto andando a incontrare Douglas, che è un attivista della zona, qui conosce tutti e quindi con lui possiamo entrare dentro le vie in sicurezza e scoprire veramente cosa vuol dire essere felici qui. Io parlando e sto dicendo sempre favelas. E sta corretto? Sì, sì, ah. sta corretto. È una maniera corretta di pronunciare. Perché molta gente non le gusta molto. É, tem muita gente que usa o termo comunidade, né? Mas favela pra gente é pertencimento, né? Pra coisas boas também, né? Então é importante usar a favela. Pode vir, pode vir, pode vir. A favela é lugar de doida. A favela é lugar de Qualquer coisinha que o povo fala, você mora onde? Mora ali no, no Eliópolis. Ah, não vou. Tem um rapaz aí que é gente boa, sabe? Ele é muito gente legal mesmo. Ele fez uma entrevista numa firma, quando o, 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 o dono da firma falou assim, você mora, ele passou no teste e tudo, mora no Eliópolis. Soma daqui, não quero nem da sua casa. Porque não pode falar isso, Preconceito, né? né? É preconceito. Tem tanta gente boa que mora aqui. Desculpa ter falado. Não, não que não, isso, não, foi não, ótimo. Muito obrigado. Prazer. Como é o nome da senhora? Ficarina. Rita. A senhora si è fermata Rita. per dirci che una volta chiaramente c'era tantissimo pregiudizio anche adesso sulle favelas, però soprattutto Eliopolis si sta staccando da quel pregiudizio perché stanno dimostrando tutta la società che uniti stanno diventando veramente una comunità, comunità e favelas. Douglas mi ha spiegato una cosa molto interessante della favela di Heliopolis che è l'unica in tutto il Sud America ad aver applicato nelle strade lampade LED quindi tutta la favela si è illuminata da lampade LED e mi spiegava che non solo sono più eh, economiche ma illuminano molto di più e questo è stato il risultato della lotta delle donne che di notte si sentivano insicure e quindi hanno voluto applicare queste lampade che illuminano tutta Heliopolis ed è super interessante questo fa vedere anche la lotta e l'esempio che, che è Heliopolis per tutte le altre favelas del Brasile sì. e del Sud America. Sì, esattamente. O no? 
Io spero mi capisca, ma credo che ci capiamo, ci capiamo. Mi compre, sì, mi capisci. Quando parlo in italiano mi capisci. Un pochito. Un pochito. <ride> e vedi quanti cavi che ci sono qui. È un intreccio di cavi che si chiama Gatos. In realtà è una peculiarità delle favelas in Brasile, però c'è anche da dire che vengono organizzati, vengono gestiti dai, dai trafficanti che si attaccano alla corrente nazionale per portarla alle case. Quindi le favelas dove non arriva lo Stato, spesso arrivano i trafficanti la malavita, a meno che non ci siano delle organizzazioni come Action Ed che proteggono, che aiutano, che sostengono i cittadini. Questo è uno dei tanti esempi della trasformazione di Eliopolis, proprio questo punto dove sta scorrendo la fogna prima era molto più ampio e ci vivevano centinaia di famiglie in palafitte, mentre grazie alla lotta popolare di tutta la comunità sono riusciti a ottenere delle case vere, delle case reali. Un po' di gol. È veramente una fortuna essere entrati nella favela con Douglas perché senza la sua esperienza, senza i suoi occhi non riuscirei a capire tante cose che stanno succedendo attorno a me senza che io me ne accorga. Per esempio questa è la zona più calda, è la zona più pericolosa perché proprio a causa di questo torrente, che sarebbe una fogna, queste case costano di meno e quindi qui c'è una concentrazione più alta di criminalità. Infatti adesso eh, siamo obbligati ad andare da questa parte perché non possiamo più riprendere ciò che succede alle spalle nostre. Quindi andiamo di qua. Stiamo andando a incontrare un ragazzo che rappresenta il frutto dei progetti locali che sostiene Action Ed. Da piccolo è stato adottato a distanza e anche grazie a questo ora ha la possibilità di studiare all'università. Ha un programma tutto suo nella radio della favela ed è diventato un riferimento per gli adolescenti della comunità. E alla mia prima domanda la sua risposta mi fa riflettere molto. I have so, so much strong this sense of community inside me uh, and I can talk like me. I hope I want to talk like we are. In favela we have the sense of community, we have the sense of being together with each other and talk with each other. Oh, you, your problem is my problem and my problem is your problem. Everything is our problem. Qui a Eliopolis una donna ha salvato il futuro di tanti bambini, come quello di Joao o Douglas, allontanandoli dalla strada e regalandogli nuove prospettive di vita. Lei è Cleide ed è la presidente di UNAS, l'unione dei residenti di Eliopolis sostenuta da ActionEd. Io ficava molto infeliz perché onde eu morava era un barraco. E io lembro che só fui sair desse barraco, eu tinha 25 anos di idade. Pra gente estar aqui, a gente teve que lutar por cada pedacinho daqui. A gente teve que olhar cada construção de cada bloco. Nasceu em mim essa vontade muito das pessoas ter uma casa. Ter uma casa faz parte da felicidade. Ter um lugar para você, uma, uma escola para pôr seus filhos faz parte da felicidade. Eu penso que é, na minha cabeça é pouco e é tão muito, né? É affascinante notar como Cleide e ogni persona que incontro all'interno della favela parli sempre al plural. Non esiste mai un io, ma un noi. Qui l'unità della comunità è più forte che mai e solo così si cerca di non lasciare nessuno indietro. Tamo junto sempre. Oh, valeu. Tamo junto. È interessantissimo sentir parlare Douglas con le altre persone della comunità perché anche da come parla si capisce l'unione e la solidarietà delle favela. Se infatti lui sempre ogni volta che era incontra persone gli dice Tamo junto che vuol dire stiamo insieme ed è uno slang delle favela che si chiama Giria però quello è veramente un simbolo, il simbolo di quanto sono solidari, quanto sono uniti quando manca un po' il supporto dello Stato, loro si, si aiutano tra di loro e sempre si salutano e dicono Tamo junto, è bellissimo, mi sembra super poetico Figato, tutti questi bambini sono proprio i bambini adottati a distanza, i programmi che sostiene Action Ed e hanno anche la maglietta sponsorizzata da Action Ed, bellissima. Speriamo che me ne diano anche una a me perché è troppo bella.
Tanti bambini adottati a distanza grazie al sostegno di Action Ed possono trovare qui un luogo sicuro senza preoccuparsi per qualche ora di quello che c'è fuori. Proprio come mi racconta questa mamma. Elas estão aqui, eu sinto que elas estão seguras, sim, aqui dentro, sim. Lá fora já é outra coisa, né? Mas, assim, a gente vê várias coisas de abuso, sequestro, então, elas estão aqui dentro, para mim é uma segurança. Eu agradeço por ter esse projeto, porque senão ia ser uma coisa mais difícil, né, para mim, trabalhar e ficar preocupada com elas. Quanto è importante e necessario questo centro per i bambini, me lo raccontano proprio loro. E até hoje eu tô aqui perché eu me divirto molto aqui, entendeu? Aí eu acho che aqui è il mio punto di equilibrio, às vezes. Sì, aqui dentro eu me sinto segura perché lá fora você não sabe o que vai, o que vai acontecer. E aqui dentro você já sabe. Quando eu recebi a notícia che minha avó falou che eu vim e che eu ia ficar aqui, eu fiquei molto emocionado. Fiquei muito feliz. Desde o primeiro dia que eu encostei um pé aqui, é, eu já senti que aqui eu ia ficar feliz. É tipo assim, uma. Tipo um orfanato, só que não é. É que tem um monte de carrega um monte de criança, dá comida, alimenta. É, tem criança até que passa fome, a mãe vem e coloca aqui e ele come. Ele, então normalmente eles ajudam. As crianças que moram na rua, que passam fome de tudo. Agora aqui eu aprendi sobre o preconceito, sobre racismo, sobre tudo da nossa comunidade. Qual é o seu sonho? Meu sonho é que eu seja dono de uma escola. Assim? Por quê? Por causa que eu, aí eu vou ajudar várias crianças. Como te ajudaram a ti? Que é isso? La felicidade para você. Que eu fico orgulhoso de eu ter uma, com... que eu tenho uma comida, só que eu penso nas crianças que não têm. Ah, sim. Le parole di questi bambini sono la testimonianza che, nonostante i grandi progressi, Eliopolis affronta ancora sfide significative legate alla povertà, alla criminalità e all'accesso limitato all'istruzione. Ho sempre pensato che non si possa chiudere gli occhi sulle ingiustizie del mondo solo perché sono lontane da noi. E così, alla domanda come posso mettere a disposizione i miei canali per aiutare questi bambini, mi colpisce la risposta che mi dà Gabriela, la responsabile di Action Ed che ci ha accompagnato in questo viaggio. Aqui no Brasil a gente tem uma frase que é muito bonita, que é a gente não pode sonhar sozinho, a gente tem que sonhar coletivamente, porque quando a gente sonha conjuntamente, a gente consegue transformar, de fato. Então, a gente criar e fortalecer essa rede de apoiadores faz com que a gente consiga, de fato, transformar o sonho em realidade, porque o que a gente quer è mudanza, mudanza na pratica, mudanza quotidiana, per che questi bambini, per che queste bambine possano aver garantito la educazione, la trasformazione e possano seguire livremente o che eles quiserem, perché eles podem ser o che quiserem. In questo viaggio attraverso Eliopolis abbiamo vissuto un'esperienza unica, scoprendo un legame profondo di comunità, solidarietà e amore in ogni angolo di questa favela. Abbiamo visto come il problema di uno diventa il problema di tutti e come ogni persona si stringa insieme per superare le sfide della vita. Si sostengono, si aiutano l'un l'altro e solo così riescono ad andare avanti verso un futuro migliore. Questa forza della comunità è stato un grande insegnamento per me e vorrei aiutarli, sostenendo l'essenziale lavoro di Action Ed dentro la favela. Adottando un bambino potremo assicurargli un'infanzia serena e un'educazione sicura, come quella che d'altronde si meriterebbe ogni bambino del mondo. Avendo la fortuna di vivere questa missione insieme al team di Action Ed, ho ammirato la determinazione con cui sostengono progetti come questi, per assicurare un futuro migliore a tutti i bambini nel mondo che abbiano bisogno di una mano. Lo so, suona come una missione molto difficile, ma è proprio per questo che ogni singola adozione a distanza che faremo oggi farà la differenza. Adotta anche tu un bambino a distanza. Cambia la sua vita e anche la tua.